ทีนี้เรามาเก็บสะพานกันนะครับสะพานก็มีเส้นล่างคร่าวๆไว้ใช้ดินสอเก็บเอานะครับเพราะว่าไม่งั้นเราคงเขียนได้ยากมากนะก็ค่อยลากแต่งๆไปนะครับถ้าจะใช้แม้บรรทัดก็ได้หรือว่ามันบรรทัดอาจจะทำให้ตรงส่วนที่ส่วนของไม้บรรทัดนะครับมันจะไปมันจะไปทับที่งานเราสีอาจจะหลุดได้ครับสะพานก็จะมีลาวสะพานก็ค่อยลากเปลี่ยนนิดนะครับแล้วก็จะมีเสาซึ่งถามว่าจำเป็นจะต้องนับทุกเสาไหมมันไม่จำเป็นนะครับตัวบ้านริมน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านหลังสะพานเพราะนั้นเสาเนี่ยต้องอยู่ถัดเตี้ยงมาอย่างนี้นะครับลงไปเรื่อยๆครับบางเสานี่ก็หนาๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องช่องไฟอะไรกันมากครับเพราะว่าเป็นสะพานไม้การแบบเสริมเหมือนเป็นเสาที่เสริมเข้าไปอาจจะมีการซ่อมแซมก็มีส่วนที่ค้ำยันนะครับประมาณนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วนะครับว่าสีพาสเทลเนี่ยมันเมื่อวาดเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่กรอบกันเพราะฉะนั้นเวลาการเก็บรักษาถ้าไม่ได้ใส่กรอบก็จะลำบากหน่อยแต่เป็นสีที่วาดได้สะดวกมากครับเพราะว่าอย่างคลิปนี้นี่ผมใช้เวลาไม่นาถึงหนึ่งชั่วโมงครับในการวาดรูปนี้ขึ้นมาหรือใครจะไปใช้สเก็ตคร่าวๆก็ได้นะครับเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรเงี้ยมันก็สามารถหยิบจับใช้ได้เลยนี่เป็นเสาที่พาดกลางนะก็มีตัวลาวสะพานไปตามแนวยาวเรื่อยๆนะครับอันต่อไปก็เป็นเงาเงาของเสาครับเติมลงไปสีใช้สีที่อ่อนกว่านะครับน้ำตาลที่อ่อนกว่าไม่งั้นมันจะแยกไม่ออกนะว่าไหนเงาไหนเป็นเสาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของการทำงานสีซอฟต์พาสเทลนะครับสีช็อกซอฟต์พาสเทลนั่นเองนะครับก็ทำให้ดูเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเรามาดูเทคนิคอื่นๆต่อกันนะครับผม